Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer um caseado muito, muito simples. Eu estou usando uma linha de tex 295, a agulha 1,75 e aqui eu vou pegar na lateral do pano de prato, bem aqui ó. Vou pegar a linha, trago para cá. Vou fazer aqui dois nozinhos, um e dois. Entro nesse furinho, pego a linha, passo aqui por dentro e fecho. Uma, duas, três correntes. Vou entrar aqui, ó, bem na pontinha do pano de prato e faço um ponto baixíssimo. Faço agora uma, duas, três correntes, entro nesse mesmo furinho que eu fiz e faço... O ponto fechando. Então, o canto vai ficar desse jeito. Agora, sem corrente de separação, eu vou furar bem aqui, ó. Veja como a agulha fica. Ó, eu entro aqui e faço o pontinho. Ele fica assim, é, deitado, tá vendo? Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou entrar aqui na segunda corrente... Contando de baixo, então, uma, duas. Na segunda eu entro e faço um ponto baixo. Entro aqui, ó, nesse mesmo furinho e faço o pontinho fechando, assim. Agora, sem correntinha de separação, eu vou furar mais à frente. Olha a, a como fica a agulha, tá? Aqui, ó, entro e fecho o ponto. E aí você sempre puxa a linha para cobrir essa barra do pano de prato, para não encolher aqui o pano de prato. Uma, duas, três, quatro e cinco. Agora eu venho na segunda corrente contando de baixo e faço um ponto baixo. Uma corrente. Nesse mesmo furinho eu entro e fecho. Assim. Venho mais à frente. Deixando sempre o mesmo espaço, né? Tentando deixar sempre o mesmo espaço. Entro aqui, pego a linha e levanta, olha. Levanta para não encolher o pano de prato. Faço as cinco correntes. Venho na segunda contando de baixo, faço um ponto baixo. Uma corrente de separação e venho aqui no mesmo furinho. Fecho o ponto. E desse jeito você segue... Até o final do seu pano de prato. E quando chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês, porque temos que terminar exatamente igual ao início. Então, caso aqui é, sobre espaço ou falte espaço, a gente tem que ajustar o ponto para dar certinho, tá? Então, eu vou aqui completar e já volto. Cheguei aqui no final. Vou fazer, ó. O último pontinho aqui no mesmo furinho. E como você pode perceber, deu super certo. Porque aqui eu tenho espaço apenas de um quadradinho. Então, eu já venho aqui, ó, na parte do canto. Faço o último ponto. Faço as três correntes. Entro aqui, bem na pontinha do pano de prato. E eu já vou te explicar como é que você arruma, caso o seu não tenha dado certo... É, aqui no final, tá? Fiz as três correntes e aí eu venho no mesmo furinho e fecho. Agora eu vou seguir com aquele caseado mais tradicional, aquele de três correntes, fura mais à frente, três correntes e assim você segue até o final do, do pano de prato. Mas fica a seu critério também se vai é, fazer com esse tradicional aqui as laterais. Pode ser feito com esse também, ok? É, então, como eu ia dizendo, vamos, vamos dizer que você foi fazendo e esse último desenho aqui, esse último vizinho, ele tá bem aqui. Então, você não tem espaço para fazer o último canto. O que que você faz? Desmancha alguns, mais ou menos até aqui, e aí você vai encolhendo um pouco o ponto. Tá furado aqui? Então, você vai furar bem aqui. Tá furado aqui, você fura bem aqui. E assim você segue em todos, furando um pouquinho atrás. E aí, quando você chegar aqui, você vai ter um espaço maior para fazer o canto, certo? Então, é basicamente isso. 
Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.